Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga non-OFWs na nanonood po sa ating video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sa araw po na ito ay pagbibigyan po natin ng isa sa inyong mga requests na gumawa ng guide para sa mga lalapag sa Clark International Airport. Kaya para po sa lahat ng mga overseas Filipino workers at mga non-OFWs na lalapag sa Clark International Airport para po sa inyo ang video na ito. Punta na po tayo sa Clark International Airport website. So, ito po yung website ng Clark International Airport. Lahat po ng kakailanganin ninyong forms, nandito na po yan. Pupuntahan po natin yan maya-maya pero introduce ko lang po kayo dito sa kanilang website. Ano? Ito po, merong COVID-19 update. Kung gusto po ninyong i-check yung mga updates about COVID-19, i-click po ninyo yan. Meron din po dito mga updated flight schedules. Meron din po dito ang International Arrival and Departure Guideline. Meron din po dito sa baba, Domestic Arrival and Departure Guideline. At saka ito po, dito po tayo pupunta maya-maya, ECIF para sa mga OFWs, land-based and sea-based. At saka yung mga list of accredited quarantine hotels para sa mga non-OFW. So punta po tayo dito sa ECIF. Okay. So actually, hindi lang po ito ECIF. Ano? Meron din po ditong health declaration card. Merong ECIF para sa mga OFWs. Uh, merong ECIF para sa mga non-OFWs and foreign nationals. Merong ECIF para sa lahat. So ito yung kaibahan kasi merong ECIF na kailangan i-fill out pareho ng OFW at saka non-OFW. At saka merong affidavit of undertaking. So puntahan po natin itong health declaration card. So, eto po yung yellow. So, siguro familiar na po kayo dito. I-print lamang po ninyo ito at i-fill out. Actually, ito binibigay din po ito sa mga eroplano na pag nakasakay na po kayo. Pero para po makasave kayo ng time, mas maganda po na i-print na po ninyo ito and i-fill out na po ninyo ito in advance. Okay? Ang susunod po dyan ay ang case investigation form para sa mga OFWs, land-based and sea-based. So, eto po yun. Philippine Red Cross po ang ginagamit sa Clark International Airport. Lahat po na merong pula dito, kailangan po ninyong sagutan yan. Especially itong merong mga asterisk. Meron po tayong video tutorial nito na ilalagay po natin sa description box para po mag-guide po kayo. Eto po, pwede po ninyong i-fill out ito in advance. Pwede din po ninyong i-fill out ito pagdating na po ninyo sa Pilipinas. Pag nagawa na po ninyo lahat, na ibigay na po ninyo lahat ng information at nakapag-upload na rin po kayo ng inyong passport, eto po magbublo po itong submit tapos ikiklik na po ninyo yan. Makakareceive po kayo ng QR code na kailangan po ninyong i-save sa inyong mga phone dahil yun po ang ibibigay ninyo sa magpa-facilitate po ng inyong swab test sa pang-anim na araw. Okay? Yun po ang ECIF para sa mga OFWs. Ngayon punta naman po tayo sa ACIF para sa mga non-OFWs. Ito po yun. Padlab po ang gagamitin para sa mga non-OFWs. Meron din po tayong video tutorial nito na ilalagay po natin sa description box. Pag natapos po ninyong i-fill out ito, meron din pong QR code na lalabas sa dulo ng inyong application. Kailangan din po ninyong isave sa inyong phone ang QR code dahil yun din po ang ipapakita ninyo sa magpa-facilitate ng inyong swab test. Ang kagandahan lang po kasi dito sa Padlab, sila po ang pupunta sa inyong mga hotel rooms para iswab test po kayo. Pero sa mga OFWs po, igagather po kayo sa isang room, lahat-lahat po kayong OFWs at sabay-sabay po kayong isaswab. Okay? At ang susunod po niyan, kung meron pong ECIF na hiwalay para sa OFW at sa non-OFW, meron din daw po ditong ECIF or CIF na kailangan pong i-fill out ng lahat ng mga pasahero, OFW man or non-OFW. So kailangan po ninyo itong i-print. Okay, so ilang pages po ito? Isa, dalawa, tatlo, apat. 5 pages po ito mga kaibigan. So, para po hindi po kayo maabala, i-fill out na po ninyo ito in advance. Okay? Kasi medyo marami-rami po itong mga susulatan po ninyo dito. So, mas maganda po, bago po ang inyong biyahe, i-print na po ninyo ito at sulatan. 
Tapos, ang panghuli po dito ay ang Affidavit of Undertaking. Ito po yung Affidavit of Undertaking. So, iprint din po ninyo ito at i-fill out in advance. Para naman po sa mga non-OFWs na naghahanap ng mga accredited quarantine hotels, narito po ang listahan, nandito din po yan sa website ng Clark International Airport. Okay, so ito po yun mga kaibigan. Pwede po kayong mamili dito, ano? Ito po, marami po itong mga hotels po na ito. Ang maganda po dito, halimbawa kung kayo po ay senior citizen, baka makahingi pa po kayo ng discount, meron po mga contact numbers dito na pwede po ninyong tawagan or email address para po makapag-inquire po kayo. At uh, pwede po ninyong tanungin kung uh, po pwede ba ang dalawang tao sa kwarto kasi minsan merong mga hotels na hindi po papayagan yung dalawang tao sa kwarto. Not unless mag-asawa po sila or nakatira po sila sa iisang household. So andito po yan lahat ng mga hotels sa Clark, Pampanga. Before flying mga kaibigan, please check with your airline kung kailangan ng RT-PCR test bago mag-flight. May mga airlines kagaya po ng Emirates at saka PAL na hindi na kailangan ng RT-PCR test kapag ang destination po ninyo ay sa Pilipinas. Kasi nga ay isaswab na rin kayo pagdating po ninyo doon. Kaya mas maganda po na... I-check po ninyo para po hindi po kayo maabala. Ito po mahalagang tip mga kaibigan, kapag hindi po hinihingi ng airline ang RT-PCR test, i-check po ninyo sa airport naman kasi merong mga airport na bago ka papasuke na hihingan ka muna ng negative RT-PCR test. So mas maganda po, you do your research in advance, tawaga po ninyo yung una, yung airline at saka yung airport. Tanungin po ninyo kung kakailanganin ba ng RT-PCR test. Okay? So pagdating na po ninyo sa Pilipinas, sa mga nag-aalala po na baka wala pong mag-assist sa kanila sa Clark International Airport, marami po ang mag-assist sa inyo doon. Kung hindi pa po kayo nakapag-fill out ng forms at uh, nahihirapan po kayo, meron pong mag-guide sa inyo at mag-assist po sa inyo doon. So yun po, pagdating po ninyo sa Pilipinas, uh, dadaan po kayo sa isang orientation. Yung mga rules and regulations, sasabihin po yan sa inyo. Tapos po dadaan po kayo sa regular checkout process sa immigration. Kukunin po ninyo ang inyong bagahe tapos lalabas na po kayo papunta sa inyong bus na maghahatid po sa inyong mga hotels. Ito po ay para sa mga OFWs. Iba din po yung proseso na pagdadaanan ng mga non-OFWs since kayo po ay kailangan mag-book ng hotel. Ano po? Kung hindi pa po kayo nakapag-pre-book ng hotel po ninyo, pwede po kayong mag-book pagdating na po ninyo sa Clark International Airport. Pero... Ingat lang po kasi meron po mga airport, yung mga panggagalingan po niyong airport na hahanapan po muna kayo ng pre-booked confirmed hotel booking bago po kayo i-check in. So mas maganda po as usual, do your research, tawagan po niyo yung airport, magtanong-tanong po kayo kung kakailanganin ba ng pre-booked hotel booking bago makapag-check in. Pero kung hindi pa po kayo nakakapag-book ng hotel, eh pwede po kayong mag-book pagdating na po ninyo sa Pilipinas. At para naman po sa transportation ng mga non-OFWs papunta sa kanilang mga designated quarantine hotels, pwede po ninyong i-arrange yan in advance kasama po ng pag-book po ninyo ng inyong mga hotel or pwede din po kayong mamili ng inyong mga sasakyan pagdating na po ninyo sa Clark International Airport. Pagdating na po ninyo sa inyong mga hotels, mga kaibigan, maghihintay po kayo ng anim na araw doon para po maswab kayo. Pag naswab naman po kayo, maghihintay po kayo ng at least 24 hours or more para po lumabas ang inyong negative RT-PCR test. Para po sa mga OFWs, pag meron na po kayong negative RT-PCR test, pwede po ninyong i-email ang OWA representative na naka-assign po sa inyo para po mabigyan po kayo ng Bureau of Quarantine Certificate tapos i-arrange po nila yung transportation po ninyo pa po sa inyo mga LGUs. Pero kung nasa Clark lang naman po kayo nakatira, pwede na po kayong magpasundo as soon as lumabas po ang inyong negative RT-PCR test result. Para naman po sa mga non-OFWs, isesend po sa inyong email address ang resulta ng inyong RT-PCR test. Kapag kayo naman po ay nakatira lamang sa Clark or sa Karatig Bayan, pwede na po kayong magpasundo sa inyong mga kamag-anak. Pero kapag kayo po ay uuwi, halimbawa sa Visayas at Mindanao, kayo po ang gagastos. 
para sa inyong pamasahe. So yun lang po mga kaibigan ng proseso pag kayo po ay lalapag sa Clark International Airport. Wala naman po masyadong pinag-iba no? kapag kayo ay lalapag sa Cebu or sa Maynila. Pero mas maganda po, bago po ang inyong flight, mas maganda po na naiprint na po ninyo yung mga kailangan ng mga forms at ma-fill out na po ninyo yun in advance para po makasave po kayo ng time at hindi po kayo maabala. And since marami din po kayong susulatan ng mga forms, magdala po kayo ng ball pen kasi nakakahiya naman na manghihiram kayo ng ball pen sa mga katabi ninyo, ano, na mga hindi po ninyo kakilala. So magdala po kayo ng ball pen dahil marami po kayong fill out ng mga forms. So there you have it mga kaibigan. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Sa iba pa po ninyong katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section. At susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutan i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!